vamos aprender mais uma ferramenta. Vamos aqui em cortando imagens. Vamos supor que vocês tenham uma imagem parecida com essa. Ou, através de um scanner, vocês escaneiam várias fotos, várias imagens. Vocês estão vendo que essa aqui é uma imagem que está meio torta, né? Essa aqui está retinha e essa aqui está um pouco torta também. O Photoshop ele tem como recortar e alinhar as imagens automaticamente para você. Basta você vir aqui em Arquivo, Automatizar, Cortar e Corrigir Fotos. Vamos clicar aqui. Olha só o que ele faz. Ele vai salvar cada imagem em um, ar, uma, em um arquivo diferente. Ele vai abrir em arquivos diferentes. E vai alinhar as imagens. Só vamos desmaximizar aqui. Olha só o que, que ele fez. Essa aqui é a imagem número 2. Essa aqui é a imagem número 1. Um, e essa aqui é a terceira imagem. Então ele identificou as imagens. Recortou e alinhou para você. Ok? Então a gente pode fechar essa aqui. Corte automatizado. E vamos salvar as imagens aqui. Ó, arquivo. Salvar como... Corta automatizado, cópia 3, clicar em salvar. Podem dar o nome que vocês quiserem. Vou salvar aqui. Seu é corte automatizado. Esta é a aula prática número 2. A gente vai aprender a trabalhar com transformação, ou seja, aumentar e diminuir uma camada, deformar a camada. Vamos lá em arquivo, abrir. Vou abrir essa xícara aqui. Lembrando que as aulas estão disponíveis no álbum da Imaginary Photoshop no grupo e nos sites, ok? Vamos lá em arquivo, abrir. Vou abrir essa menina aqui. Eu vou tirar a maximização aqui no cantinho superior direito. Vou clicar sobre a imagem com o primeiro botão do mouse. Arrastar. Notem que formou um sinalzinho de mal, demais ali. Ó. Eu vou soltar a imagem aqui. Ó. Ela foi para cá automaticamente para a xícara. Então a gente vem aqui na imagem. Clica com o primeiro botão do, do mouse. E arrasta e solta na xícara. Eu vou fechar essa imagem aqui. Vou maximizar a imagem aqui, ou a tecla F, né? Vocês que sabem aí a melhor opção. O que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar essa imagem, eu vou envelopar essa xícara com essa imagem aqui. Eu vou apertar o Ctrl T. O Ctrl T segura o Ctrl e dá um toquinho no T. O que, que ele permite? Ele permite eu rotacionar a imagem, olha só. Basta eu aproximar o mouse aqui, ó, permite eu rotacionar a imagem. Aqui é o meu eixo. Eu clico aqui com o primeiro botão, ó, eu posso rotacionar em volta desse eixo também. Se eu quiser diminuir a imagem, basta eu vir aqui no cantinho, segurar com o primeiro botão, olha só, eu diminuo a imagem. Lembrando que aqui ela está de forma aleatória, ela não está na proporção. Se eu quiser que ela fique sempre na proporção para não distorcer a imagem, eu aperto a tecla Shift com o primeiro botão do mouse pressionado, olha só. Segurando a tecla Shift, ela diminui na proporção, sem deformar a imagem. Eu vou arrastar ela aqui com o primeiro botão do mouse. Para eu sair desse modo Ctrl T, eu dou dois cliques sobre a imagem ou aperto a tecla Enter. Vou dar dois cliques. Olha só. O que, é que eu vou ter que fazer? Eu vou envelopar aqui, né? Então, eu vou, segurar, vou apertar Ctrl T novamente, seguro o Ctrl, dá um toquinho no T. Vou clicar com o último botão do mouse. Ele me permite mais opções da ferramenta. Lembrando que a gente tem também a barra de transformação, que ela é alterada. Ela se altera automaticamente, dependendo da ferramenta que eu clicar aqui. Então, tá, vamos clicar com o último botão. 
aqui redimensionar, que a gente já viu, girar também a gente já viu, aqui permite inclinar a imagem, distorcer a imagem, aqui é tipo uma perspectiva, gente, ó. ok? Vocês podem clicar em qualquer cantinho aqui que ele coloca uma perspectiva, ou seja, se você quiser colocar essa foto numa parede da sua casa, você também pode. Perspectiva também. Ok. No caso, eu vou aqui na ferramenta deformar. Deformar. O que, que ela permite? Olha só. Eu clico com o primeiro botão do mouse nas extremidades e vou arrastando. Clique nessas arestas aqui, ó, em cima do círculo, permitem vocês estarem manipulando essa imagem. Devagarinho vocês vão localizar aqui os, a xícara, onde que ela tem que estar. Tá. Essa ferramenta é muito importante, até para correção do corpo, correção de nariz, boca e tem uma outra ferramenta também que é muito interessante dela também subir, vocês podem perceber que ela estava bem para baixo, né? Olha só, clique no meio, vamos ajustando aqui a imagem, a xícara, Eu vou apertar a tecla Enter, ou dar dois cliques sobre a imagem. Aqui está a camada 1 Vou dar o nome de Mulher Vocês estão vendo aqui em cima Esses, esses aqui são os modos do layer tá? A gente vai ver um por um Mais para frente e aqui é a opacidade do ler, ou seja, se eu tá 100% aqui, não tá? Se eu diminuir aqui, ó, chegar para a esquerda, olha só. Vai clareando a imagem. Nesse caso aqui, vamos deixar 100%. Vamos começar a mexer com essa ferramenta aqui, com os modos do ler, hoje. Lembrando que a gente vai ver um por um, com mais calma. Vamos lá em dissolver. Vou clicar aqui em dissolver. Deixa em ele habilitado. E vamos dar toquinhos com a setinha no teclado para baixo. Olha só o que, que ele faz. Está vendo que ele vai alterando aqui? Ó, o modo do layer. Dependendo da imagem que estiver acima, no caso da xícara, ele vai dar opções diferentes. Vamos voltar aqui. color e tem um escurecer que é quase a mesma coisa vamos deixar o escurecer se vocês quiserem tá vendo aqui essas arestas aqui se vocês quiserem ir na borrachinha e apagar não tem problema clique aqui ó vou arrastando aqui e apaguei Para eu achatar, para eu juntar os layers, a mulher 
que está na camada acima do plano de fundo, que é a xícara, a camada mulher está selecionada, não é? Vamos apertar o CTRL, segurar o CTRL e dar um toquinho no E. Ele juntou as duas camadas. A partir daí a gente pode vir aqui em arquivo, salvar como, tcup, espaço, 2, salvar. Ok? Vamos fechar o arquivo, fechar a imagem. Lembrando que essa aula número 2, a gente está aprendendo a ferramenta de perspectiva e transformação de camada. Aprendemos os modos do layer, alguma coisa sobre os modos do layer. Né? Aprendemos que o Ctrl E nas camadas, ele achata a camada de cima com a de baixo. Não é? Aprendemos a ferramenta Olhos Vermelhos Aprendemos a clarear uma imagem escura com pouca luminosidade Vamos aprender mais uma opção da ferramenta de perspectiva Vamos abrir essa imagem prédio Vamos abrir agora outra imagem aqui Vamos abrir a menina novamente. Vamos desmaximizar. Vamos colocar a menina lá. Cliquem, arrastem, soltem o botão do mouse. Vamos dar um Ctrl T. Último botão do mouse. Distorcer. apertar o Enter, dois cliques, a imagem já está aí. Se vocês quiserem mexer no modo do layer para ver como é que vai ficar, vamos lá. Essa sobrebor também ficou bem legal. Vocês podem ver que isso aqui parece um grid, né? Se vocês quiserem apagar aqui com a borrachinha, podem ficar à vontade, ok? Aumentar a imagem mais um pouco. Vamos dar um Ctrl E para achatar os layers. Vamos aqui em arquivo, salvar como prédio 2. Lembrando que estamos salvando em JPEG. Ok.